ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಭಾಗ ಎರಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಚರ್ಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ವಿಶೇಷ ಅತಿ ಅತಿ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸುದೇವ್ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಾಯಕರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದು ಬಹುಶಃ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ರಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ರಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನ ಅಭಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೊರತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊಂದಲ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ವರ್ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಇವತ್ತು ಆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡಿದೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಒಂದು 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 ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಂಥ ತುಚ್ಛ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಹಿಸ್ತದ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಇವರು ಕತೆ ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ದೇಶ ಆಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅವರ ಗೌರವಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಗಳದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತಿನ 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 ಪೂಜಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಏನು ಇವರು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸುಪ್ರಭಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಸೂಚನೆಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಧಾನ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನಾಯ್ಡು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿವೆ ಅವೇ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡು ಸೀಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಪಕ್ಷ ನಮ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅವರೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲಹಗಳು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನು ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗಿಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎದ್ದಂಥ ಒಂದು ಈ ಗೊಂದಲ ಇದು ಮುಗಿಯುವಂಥ ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷ್ಜಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ರವರು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ನಾಯಕರು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮೊನ್ನೆನೇ ಕೇಳಿದಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉಡುಪಿಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ
ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದರು ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಬ್ಬಾಡದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಜನಗೂಡು ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ರು ಅದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ ಗಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದದಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅರವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಓಟ್ ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಹೊರಗೋದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ ನಾನು ಅವರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅವರು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ತುಟಿ ಮೀರಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜನತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಂಜನಗೂಡು ಜನತೆ ಬಹಳ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಯುಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಡೆದವರು ಅವರು ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ ಆ ನೋವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದು ಬಂತು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಇರಬಹುದು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಭಾಗ ಟು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ನಿಲುವುಗಳು ಏನು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮ
ಈಗ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಿಟ್ಟಾಗ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಚುನಾವಣೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತದ್ದು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಹೋದವರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಆದರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ವಾಸುದೇವರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಏಳು ಜನ ನಾವು ಹೊರಗೋಗ್ತೇವೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಡ ನೀವು ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಗೊಂದಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಾಗಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೇರ ಆರೋಪ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಳಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರನೇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಡಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಾನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರ ಏನು ಅವರ ಹತ್ರ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು ನಿರಂಜನ್ ರವರು ಅದು ಸೈಜೇಬಲ್ ವೋಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವೋಟಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಏನು ಇದಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೊಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಮೀರಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯಖಂಡ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಈ ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲ್ತಿದ್ರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾದೇವ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ನಾಗರತ್ನಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತರು ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದರು ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಆ ಬೇರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕನ ಹೊರತು ಜನ ಮೆಚ್ಚದ ನಾಯಕನಲ್ಲ ಅವರ ಬೇರುಗಳು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆತ್ತು ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವನಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆರೆತರು ಹಾಲು ಜೇನಂತೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲ ನೀಡಿತ್ತು ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ ಇದ್ರು ಅವರ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಡೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅಂತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಇರಬಹುದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇರಬಹುದು ಬಜರಂಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ 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 ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ಪಕ್
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕದು ಹೋಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರಗಾಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇದು ಒಂಥರ ಬರ ಏನು ಹೇಳುದು ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡಸ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಡಸ್ತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಶಬ್ದಗಳು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಡಸ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಡಸ್ತಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ ನಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಆ ಮಾತುಗಳು ಸಹಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಅದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ಯಾರೇ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಅವರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಅಸಹ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇದು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಜ್ಜನರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಓಕೆ 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 ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚರ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಆ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡಸ್ತಿಕೆ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುರಂತದ ವಿಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೇಕಾದಂಥವರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಡಸ್ತಿಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಚೇರ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೋ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀಬಹುದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದವರು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಪುಟಗಟ್ಟಲ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀಬೇಕಾಗಬಹುದು ಪುಟಗಟ್ಟಲ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀಬೇಕಾಗಬಹುದು ಯಾಕಂತ
ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು ದೈವ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊಸತನಗಳು ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಬೇಕು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತರಬೇಕು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೌಲ್ಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂಥವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಮುಸದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳ್ಕಂಡಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬರು ತಗೊಂಡ್ಬರುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಶ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಾವೇನಾದರೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಯ್ಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ವಾಸ್ತವರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯುವಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರಲಿ ನಾಯಕರಿರಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಅವರು ಆ ಯುವಕರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ
कांग्रेस सदराम कार्यवैखरिया साफ्टी और जज्मा उदाहरण के मे ना मतडवा सदराम साकु केस अवंत साफ्ट कॉर्नर इटक बहुश एलो कड़े यद्यूरपन तिगेट को कांग्रेस बड़सको साध्यतेश्वरपन अव अथवा आ गो गोंदर को नम आडित कल नाकु वर्ष उत्तम सर्टिफिकेट उपचुनाव सरकार आड़ेमे विरोध पक्ष एडीएमके उपचुनाव स्पर्धी हम एलामे विजय आदंत हनमे बर एडीएमके सैड बंद है मत पुनः बंद है आड़ पक्ष के उपचुनाव सुलभ दारे समारोप समारंभ बहुश समारोप 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 अलग्री समारोप समारंभ कांग्रेस बरत नो मेचदान इवर बंडतन के भारतीय जनता पक्ष केवल चुनाव राजण के हटिद पक्ष अल सामिकवाद बद्धते हैं राष्ट्रीय बद्धते हैं इटक बेद राजकीय पक्ष सविदर हद्न सीट इतना नम्बर एवं नाक आवत्त तोनाक नल्वत्तु तोल नार अयोध्या विषयको अयोध्या विषयको नरेंद्र मोदी जाति आगे अथवा राजकीय बड़सको आड़ता नम देश इपे विश्व गुरु आगे नम देश अत्य प्रगत विश्व गुर आगे नम राज्य विधानसभा चुनाव स्थान राज्य प्रगति के मारक आगे देश प्रगति के मारक आगे राजण राज्य देश प्रगत रीतिया पूरक आगे भाषण सीमित घोषणे सीमित अभिवृद्धि कार्य कांग्रेस नायक चिदरमे मोदी नायक उमर अब्दुलातर एर सविद भारतीय जनता पक्ष घटने तले तक घटने दयु इंत घटने मरीक जन राजकीय बेचे जिगुप्स अद्के पक्ष इन शु अंत कर्सको शालने दयु गमन को साध्य क्यासर हब्य आगे खंडित साध्य भारतीय जनता पक्ष साकु सवा स्वीकार इष्ट दुड मट के बेद सण पुट व्यत मुद्दे सर आते नम विनती राज्य राजण मौल्यू 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಘಟನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ ಜಗಳ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತಲ್ಲ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾಭ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಇವ ಈ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಈ ಜನ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಲವನ್ನು ಈ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜಗಳ ಬೇಡ ಈ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆಡಳಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಹುಶಃ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶಸ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಂದನಾ ವಾಹಿನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್